자, 농업사회, 산업사회, 정보사회 역시 비교하는 문제입니다. 15학년도 수능 문제. 가정과 일터의 결합 정도 가장 높은 건 농업사회죠. 그 다음 정보사회, 그 다음 산업사회입니다. 자, 요 순서인데 자, 한번 가볼게요. 자, A는 C에 비해서 구성원 간 익명성이 높다. A는 C에 비해서. 근데 농업사회 익명성 높나요? 전혀 그렇지 않죠? 익명성 높은 건 산업사회. 그리고 그보다 더 높은 건 정보사회가 그렇죠. 자, 구성원 간 익명성. 정리해볼게요. 구성원 간 익명성은 어떻게 해요? 농보다는 산이 크고 산보다는 정이 크고. 틀렸다. 이번 B는 A에 비해서 정보 확산에 시공간 제약이 크다. B는 정보사회인데 시공간적 제약이 클 리가 없습니다. 자, 정보 확산의 시공간적 제약. 이건 어떻게 되겠어? 정보사회가 가장 작고요. 그 다음 산업사회, 그 다음 농업사회 이렇게 되겠죠. 자, 3번 C는 A에 비해, C는 B에 비해 정보 생산자와 소비자 간 구분이 뚜렷하다. 자, 산업사회는 정보사회에 비해서 총 생산자 소비자 간 구분이 뚜렷하다. 산업사회는 뚜렷해요. 그죠? 정보사회, 예를 들면 뭐 TV인 이 산업사회에서 많이 전달되는 정보 매체라면 TV나 라디오 같은 게 있는데 TV나 라디오 프로그램 만드는 사람과 듣는 사람 명확히 구분이 돼 있죠. 근데 정보사회 같은 경우는 어, 여러분 우리가 누구나 다 SNS나 이런 데다 정보를 올릴 수가 있습니다. 그래서 생산자 소비자 간 구분이 불명확하죠. 정답은 3번이 되겠네요. 4번 가는 면대면 접촉의 비중. 여러분 면대면 접촉의 비중은 어떻게 됩니까? 면대면 접촉은 농업이 제일 크고 그 다음 산업, 그 다음 정보 이렇게 되겠죠. 농산정순인데 가에 이렇게 가 한번 보면은 근데 여기 정보가 가장 크다 그러네. 그러면 이미 나가리 된 거죠. 나가리. 5번. 나는 다품종 소량 생산의 비중 이렇게 되어 있는데 다품종 소량 생산의 비중이 가장 높은 건 정보가 제일 큽니다. 일단. 그러면은 정보가 가장 크게 나와야 되는데 C는 뭐야? C는 산업이잖아. 그래서 역시 들어갈 수가 없습니다. 그래서 정답은 3번이 되겠네요.